Hello, everybody. Good evening. Hello. Good evening. Hey, good, good evening, to see you chair. again. Good evening, partners. I'm new here. Hello. Yeah, you're the new one. Okay. Jose, welcome. Thank you. Frida is new too, and Dinora Alejandra. Ah, okay. Yes, you're right. They were my parents. Partners. Your partners. partners. <laughs> <Yeah>. <laughs> Your parents are mom and daddy. <laughs> uh, I'm sorry. <laughs> no, no, don't worry. So that's fine. Thank you. Okay. Let's see. It's good to see you again. We are going to wait a little bit. We have, well, it's eight o'clock right now. Good evening. Good evening, Arnoldo. Good evening. Hi, teacher. How are you? Uh, I'm fine. I'm good. Uh, how do you feel today? I'm feeling good. Although, to be honest, I am sick. Really? Yes. Why? What do you have? Uh, I think I have COVID. <laughs> really? Yes. But don't have uh, a result? No. I, the only one that is uh, accurate, so that is good, is the PCR. But it's too expensive. It's $100. And I have been with symptoms since last Sunday. But fortunately, I have the two doses of the vaccine. So it hasn't been too strong. Yeah. But one distinctive symptom is that I cannot smell. I can breathe, but I don't feel anything. In your yeah. taste? Taste a little. I yeah. have the two the two symptoms in, <laughs> really? uh, in the beginning of the pandemic. Ah, yeah, my my two for of two my weeks, children. For two weeks, I mm -hmm. don't have taste and and smell. First, my before uh, after, before my my wife. Uh, uh -huh. Before my two, my two children, uh -huh. uh, we we think that that all it, in the house yeah. have COVID. That happened uh, with my with two of my children here at the beginning. Oh, <laughs> but uh, last year. I hope that you are better. Yeah, I feel good. So I, I don't feel uh, bad. Just some, a little cough, uh, a little headache, but little. And uh, uh, th this problem. So I don't feel any smell, nothing, zero. The good the good news is uh, that you have uh, the two vaccines. Yes, the two, the two doses. Are, are so, so good. And, and I have my, my cajita feliz. <laughs> oh my God. ¿Qué contiene la cajita feliz? Ah, six, different, six different medications. 
Sí. <laughs> yes. No, look, a lot of a lot of tablets and big tablets. Yes. But and they call me every day. The oh, they call. the, the Ministerio de Salud, they call me every day. The call center wants it too. Yeah. How do you feel? What are your symptoms today? Are you okay? Yeah. Nah, it's good. It's good. Eh, you have a quarantine. Dice? Yeah. Pasó consulta o, o se hizo así el examen por otra no, necesidad? No. No. I... I went to the doctor, but they just said, ah, it's viral. It's a virus. Oh. Nothing. But then I called 132. One, I called and they told me, well, suspicious. Yeah. The same case with my mother. My mother has a uh, so suspect uh, one month. Uh, Ago. One month ago, yeah. So they send you the medicines and they send you a letter for work. But I feel, I feel good. I can work here, at least here teaching. Yeah, and thank God for this way to teach. Yeah. Okay. Well, let's get started tonight. Uh, first, I'm going to take the first attendance and then I'm going to show you a presentation that we are going to start this module about the information about our class, okay? So please remember, turn on your cameras. Eh, Teacher, una compañera, Frida, Frida acaba de mandar un mensaje. Yeah, I read, I read. Thank you. Okay. If you can, turn on your cameras, please, and say present or here. Okay, Ana Lilian Reyes. Present. Good evening, Brian Javier Carmona. Oh, Brian, first time. Dinora Alejandra Alfaro. Present teacher. Okay. Welcome, Dinora. Thank you. If Frida, well, I think it's not Frida, it's Frida or what you said, how do you pronounce your name? She's not here right now? No, Frieda Janine Mejia. Está conectada, teacher, pero no tiene audio. Good evening. She sent a message one minute ago. Uh-huh, yeah, I saw that, but now I don't see her. Oh, there she is. Okay. Gabriela Irene Menjivar. Gabriela, not yet. Guillermo Antonio Garcia. Present. Hey, hello, Guillermo. Welcome. Javier Aldair Escobar. Present, teacher. Hello, Javier. Welcome. Hi, teacher. Jose Arnoldo Mazariego. Present, teacher. Welcome. Thank Jose you. Galileo Barrera. Present. Welcome. Jose Jonathan Vigil. Present. Welcome. Jose Rodrigo Hernandez. Present. Welcome. Catherine Marcela Castaneda. Catherine Marcela Castaneda. Ajet. Laura Carolina Vigil. Laura, hey, that's strange. 
Maria Concepcion Ceron. Present. Hello, Mary. Hi. Welcome. Thank you. Maria Ivania Palma. Ivania, not yet. Mauricio Antonio Rivera. Mauricio, not yet. Mayra Veralice Moreno. Mayra, not yet. Zaira Marleni Larín. Present, teacher. Hello, Zaira. Welcome. Hello, teacher. Thank you. Wendy Maribel Zabaleta. Present, teacher. Welcome, Wendy. Thank you. Jacqueline Gloribel Rivas. Present. Jacqueline Gloribel Rivas. Present. Okay, welcome Jacqueline. Elia Sael Matute. Not yet. Oh, Karen Vanessa Moratasha. Karen. Karen Vanessa. Sí está, teacher, pero creo que no se no oye y está. Karen. Karen. I see. Karen. Creo que no voy a Te le voy a escribir. Karen. No. She's connecting with another device. Okay. Mauricio Antonio Orellana. Mauricio. Oh, to Mauricio Antonios. Rocío Lourdes Pimentel. Present teacher. Welcome. Thank you. And Jocelyn Johanna Garcia. Jocelyn Johanna. No, yeah. Okay. Uh, I'm Karen. Okay, hello Karen. Now I can hear you, but ah, okay. I see es que no you are... Okay. Okay, to... to... Teacher, continue. Brian is here. Brian, hey, Brian. Hi, Come teacher. On, Brian. First day and late. Hey, what happened? <laughs> Welcome, Brian. Javier okay. is ready with the coffee. Let me let's start yeah. tonight with this with a presentation. Inglés Corporativo has prepared a presentation with the uh, instructions for the very first day of class for the course. Um, let me close this. I was listening some music. Uh, oh, 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 oh. Okay, here it is. Okay. First time we are going to discuss some rules, some instructions for this program. Yo sé que ya usted, con ustedes han hablado, ¿verdad? Varias veces acerca de cómo funciona este programa, pero vamos a arrancar con esta presentación del English for Work Program Basic Module 4. Tana. Wow. Who is that handsome man? That good looking teacher. Okay, this is me, Saúl Montoya, profesor en idioma inglés, formación académica, bueno, he estudiado profesorado en idioma inglés, teología. Eh, actualmente estoy también cursando otra licenciatura en teología eh, y bachillerato, miren en química y biología, cuando en aquellos dorados tiempos existía ese bachillerato. 
mi experiencia laboral, bueno, algunas de las cosas han puesto aquí, facilitador actualmente en Regal International, ¿verdad? Con Insaforp, trabajé por más de 10 años también en It Cafe Pade, en la Academia de Inglés con ellos y en las carreras de Insaforp, trabajado en diferentes colegios privados en el colegio Elizabeth de Calderón Sol, el Liceo Hans Christian Andersen y colegio Cuyahualo acá en Lourdes, entre otros. Actualmente trabajando con uh, Rema University de Houston como tutor y diseñador del, del aula y también con otra compañía llamada Interpretia como intérprete para compañías de Estados Unidos y Canadá. That's me. Now, requerimientos del curso, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, anótenla por ahí, al final conversamos sobre esto. Ok, eh, bueno, recuerden siempre colocar en la pantalla de Zoom o al conectarse a la plataforma su nombre completo, ¿verdad? Su nombre completo. Si hoy revisamos, vamos a ver, la mayoría sí lo tienen, los nombres al menos, apellido. Perfecto, ¿verdad? Eso es importante porque... Por ejemplo, en esta clase tengo dos Mauricio Antonio, ¿verdad? Entonces, a la hora de Insafor, verificar la asistencia, imagínense que usted es el Mauricio Antonio que siempre ha, 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 ha asistido y el otro Mauricio Antonio falta y se confunden y a usted lo pueden afectar. Ahí tengo varias Marys aquí en la clase también, en fin. Lo mejor es poner su nombre completo en la plataforma, ¿verdad? en Zoom, a la hora de, de registrarse. Ok, la otra instrucción era, en el caso de oyentes, ¿verdad? Que es una nueva figura que hace algunos meses se tiene, se les solicita que agreguen la palabra oyente luego de su nombre. Eh, ustedes saben, ¿verdad? Los que son oyentes, ustedes saben que son oyentes. Se ha tratado eso con ustedes. Eh, y entonces se les solicita que al escribir su nombre, al lado pongan entre paréntesis o se continuado la palabra oyente. ¿Ok? Por favor. Hacer eso es importante para Insaform. Otro requisito y se les debe haber explicado es como una, un requerimiento para estas clases es cámara. Cámara encendida durante toda la sesión. Sí, pero mire, teacher, a mí no me funciona. Yo sé, pero mire, se les explicó desde el principio. Si es que hagamos el esfuerzo, por favor, de mantener la cámara encendida durante toda la sesión. No se da el caso, se da eh, que a veces, ¿verdad? Solo se conectan, dejan ahí la foto y nos vemos, ¿verdad? Y está uno hablando fulano, fulano y no está. Y parece que está, pero no está. Entonces cámara encendida durante toda la sesión. Eh, se le solicita minimizar el sonido ambiente lo más posible. Yo sé que nuestras casas son pequeñas y que a la hora de la clase, es la hora de la novela, es la hora del noticiero, es la hora del programa de los niños, ya muy tarde, ¿no? Pero bueno. Entonces, si alguien verdad va a estar ahí mejor 
o se lleva la televisión a otro lado, o usted se va a otro lado, lejos de donde esté el ruido de la televisión, o del radio, o de cualquier sonido ambiente, ¿verdad? Minimizar el sonido ambiente lo más posible se les solicita como una eh, deferencia, ¿verdad? A, para los demás participantes. Y, por supuesto, se solicita y se requiere la participación activa. No, acá, que cuando se les pide hacer algo, hacerlo. No, que no, a mí me da pena, que yo no, ¿verdad? Yo aquí voy a estar calladito, me veo más bonito. No, 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 no. Participación activa, ¿verdad? Eh, 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 con cosas que tengan que ver con la clase, ¿verdad? No, no solo para estar haciendo chistes, sino para participar en los, en los ejercicios, en las dinámicas, en las conversaciones, en las prácticas, en el momento que trabajamos en grupos, ¿verdad? No es para que se desconecten ni para que eh, no participe, sino que en el grupo participe activamente, ¿verdad? Eh, todos estamos aquí en el mismo nivel. Si algunos han avanzado un poquito más, tampoco se creen, ¿verdad? Y no se ha dado hasta el momento, no, no se creen eh, eh, más que el resto, ¿no? No, ¿no? no, para nada. No, por lo tanto, usted no se sienta tampoco menos que nadie. Todos estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Yo no nací ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni he vivido allá. Sigo, sigo aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Con que estamos aprendiendo español, seguimos aprendiendo castellano, ¿verdad? No se diga una lengua extranjera. Entonces, participemos sin ningún temor. ¿Alguna pregunta sobre esta primera parte, sobre estos requerimientos? No, vaya, ¿verdad? Eso me llega, ¿no? Perfecto. Bien, sigamos entonces con el resto de la presentación. ¿Qué más se nos pide? El programa requiere en cuanto a asistencia el 100% de las clases, ¿verdad? La asistencia al 100%. Esto es bien demandante, ¿no? No podemos estar, eh, como no, Frieda, entendemos, ¿verdad? Por hoy espero eh, logre resolver eso lo antes posible, ahora o para la clase de mañana. 100%, eso es lo que se les pide acá, ¿verdad? Eh, ese 100% significa no así ah, todos los días me conecto una media hora, una hora. No, ¿verdad? Son 120 minutos y usted debe de estar como mínimo conectado cada día. Esto a través de Zoom se va contabilizando los minutos. Y en la hoja de asistencia que nosotros llevamos, se les van contabilizando los minutos. De manera que si al final hacen falta minutos, ¿verdad? No va a aprobar el curso. Entonces, 100% es 20 días de clase, 120 minutos cada día. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa, lo que estamos diciendo. La asistencia se toma en tres ocasiones, a las 8 en punto, al arrancar, a las 9 de la noche y a las 9.55, ¿verdad? Tres ocasiones nos tomamos el tiempo para la asistencia que por cierto, porque a veces se me olvida, ya voy a activar mi alarmita por acá para las 9 de la noche, porque a veces se me va el avión. Bien, se tomará como válida su asistencia. Ahí está. 
al escuchar al participante decir presente o presente y tener la cámara encendida ¿No? por eso es importante y que lo digan con, con fuerza verdad para que se escuche para que quede grabado que se escuche que usted dijo presente ¿Eh? no basta solo levantar la mano no sino que se escuche su presente. Luego, las sesiones uno a uno que están disponibles, cada participante será asignado 10 minutos al finalizar la, cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Incluso desde hoy ya les digo quién, con quién comenzamos este día. Oh, veo que varios se están añadiendo. Acá está. Ya les digo quién va hoy en la primera sesión, lunes 5 de mayo. Guillermo, Guillermo Antonio, ¿verdad? Vamos con la sesión personalizada hoy al finalizar. Diez minutos, todos están programados, ¿verdad? Para tener diez minutos al final de de la clase. Entonces, una vez en el módulo les toca quedarse 10 minutos. Hoy le toca a Guillermo, mañana Laura, miércoles Gabriela y jueves Jonathan. ¿Ok? Permisos no disponibles, ¿verdad? Yo sé que a veces me han escrito, dicho, mire, no voy a poder llegar. Claro, yo no lo puedo tener obligado, no lo puedo conectar a la fuerza, pero no, no, no hay permisos, no hay permisos. Ok. Y por último, tareas y evaluaciones. De las tareas y evaluaciones. Es necesario tener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Cuáles son las tareas? Bueno, las tareas están en la plataforma. ¿Verdad? Ahí están las tareas, ahí están las evaluaciones. El promedio total entre tareas y evaluaciones tiene que ser 80% para que aprueben el módulo. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase mostrarles acá está el curso verdad principiante módulo 4 todos ya deben de tener un correo más o menos como este donde se les brinda verdad eh, el acceso no otro correo es otro donde se les brinda el acceso a el, al, al curso de la plataforma de inglés corporativo Estamos hoy comenzando la sección 1, unidad 1. Y luego de cada clase hay tarea que son básicamente cinco preguntas de lo que se vio en la clase. ¿No? Uh, a ver. Acá debe estar la de hoy. Solo para mostrarles rápidamente. Ah, ¿Qué pasó? Ah, la videoconferencia. Esa tarea, aquí está. Aquí están cinco preguntitas que hay que responder. ¿Ok? 
Bien, luego uh, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insoform semanalmente. Entonces, viernes ya deben estar hechas la tarea de los cinco primeras clases. Ya para viernes a la medianoche, porque el sábado por la mañana se envía en todo este reporte a Insoform. Si es que no importa, ustedes pueden avanzar, pueden adelantar en esto, no hay problema. No tienen que esperar a que se vea la clase para poder ver, eh, hacer la tarea. La fecha límite para terminar el examen medio o el midterm exam, que es de la segunda semana, es el viernes 16 de julio antes de la medianoche. O sea, la segunda semana, ya aparece viernes, tienen que estar todas las tareas de la semana y el examen de mitad del curso y el examen final el viernes 30 de julio que es cuando terminamos este módulo el manual puede ser descargado de la plataforma no se utiliza material de terceros en ninguna sesión bien el manual es lo que ustedes lo tienen ahí a la mano en la plataforma y por último no, el botón de silencio. Usted puede mantener su micrófono en silencio, ¿verdad? Y activarlo cuando necesite hacer una pregunta o se le pida participar. <coughs> La cámara encendida. Podemos utilizar el chat. No. Eh, acá. Ustedes entran acá y acá está el chat. ¿Verdad? Para poder mandar ahí alguna pregunta. Los breakout rooms o son los, los grupos pequeños donde se les envía a trabajar, a hacer algún ejercicio o alguna práctica. Y el botón de ask for help. Eh, ¿Dónde está aquí? No me aparece ahorita las manitas. Hasta dejar de compartir. Bueno. Acá está. En las reacciones, ¿verdad? Ahí pueden ustedes levantar la mano virtualmente para poder verles si, si tienen alguna duda o alguna pregunta. Bien, ¿alguna inquietud sobre lo que hemos hablado hasta este momento? Sobre todas esas instrucciones. Eh, sobre todo, los, no sé si los que están por primera vez ahora en este grupo ya han estado en otros grupos de Insaforp. ¿Verdad? O si tienen alguna pregunta, como dicen en las bodas, hable ahora o calle para siempre. ¿Todo claro? Dice, en guerra cantada no hay soldado herido. Algo así dicen, ¿verdad? <ríe> ok. Vaya pues. Bueno, entonces arrancamos. Bien. Buenas Hola. noches. Hola Mayra, buenas noches. Hola sí, Mayra, buenas no noches. No había podido conectarme, cosa porque el teléfono se me había trabado. Entonces, pero ya estoy aquí. Vaya, bienvenida, bienvenida. Gracias. Ah, hay, que, hay que liberar un poco la memoria al teléfono. <risa> Bien. Um, quisiera que rápidamente, ¿no? Bueno, ya yo me presenté eh, ahí con la, con, la, con la presentación, ¿verdad? ¿Qué más les puedo decir acerca de mí? Vivo acá en Lourdes. Eh, eh, tengo a uh, mi, mi esposa, tuvimos, hemos tenido cuatro hijos, ya todos adultos. Eh, la menor tiene 20 años, ¿verdad? Trabaja en un call center. El, el siguiente, el tercero es un varón, que es profesor de matemáticas. Uh, la segunda es una, una niña, una señorita, eh, 
que está eh, egresada de licenciatura en educación para la salud y la primera, una niña también um, licenciada en administración de empresas que ella me hizo abuelo. Esa es mi familia, ¿verdad? <ríe> y aquí estamos para servirles. Um, el grupo de WhatsApp, veo que varios han estado ingresando. Qué bueno, ¿verdad? No sé si alguien todavía no está en el grupo de WhatsApp. Ahí en el correo que se les envió está el, el enlace para unirse al grupo, ¿verdad? Porque ahí es donde se está enviando información. Ok. Entonces, rápidamente, por favor, en cuestión de un minuto eh, o menos, si es posible, cuéntenos algo acerca de usted, preséntese de dónde es, dónde trabaja la mayoría si sí se conocen, verdad pero hay varios nuevos que no no los conocemos y tampoco ustedes conocen a los que vienen del básico 3, entonces por favor tomémonos unos 45 segundos en presentarse, darme su nombre de dónde, es, dónde viven, dónde trabajan y alguna cosa que los identifique los llamo conforme me aparecen aquí en la pantalla, ¿ok? De izquierda a derecha comenzamos con José Galileo. Por favor, nos cuentas rapidito algo acerca de ti, José. Ok, my name is Galileo Barrera. I am 51 years old. I live in San Jacinto and I work at Papa John's Pizza. Oh, my friend. <laughs> <laughs> okay, welcome. Okay, How do you thanks. prefer, Jose or Galileo? Galileo, please. Galileo, okay, yeah. Galileo. Thank you. Now let's continue with Wendy. Okay, uh, my name is Wendy. Wendy Zabaleta. I am single. I, I live in Santa Ana. Um, I am 39 years old. Uh, I am travel agent. Only. <laughs> Thank you, Wendy. Now, Saira. No se quiere activar el, el sonido. Mi nombre es Zaira Marlene Lari. I work in Hotel Andoria. I live in San Salvador. Welcome and thank you, Zaira. Yeah. I'm going to make reservations for August in Hotel Andoria. Okay. Excellent. Mary Concepcion. Hello, uh, my name is Maria Concepcion Serón. I live in San Marcos. I work in Laboratorio de Suiza. Um, I, am, uh, I have um, one daughter. Okay, thank you. Now, Jacqueline, please tell us about you. Hello, my name is Jacqueline Rivas. You can, you can call me Jacqueline. I live in Santa Tecla. I work at the San Only that. Where do you work? Okay. Okay. Welcome, Jacqueline. Now, Rocio. Hello. Good evening. Um, my name is Rocio Pimentel. I live in San Salvador. I married. I have two two kids. Um, and I work in, at Urban Express. Okay, welcome, Rocio. Thank you. Jose Rodrigo. 
Hello, good evening. Allá ahí, José Rodrigo. We only see your forehead. Solo vemos tu frente, José. Rodrigo. Hello, my name is José Rodrigo. I live in San Salvador. My job is hardware store for Romanera. Amen. Okay, thank you. Javier, you're sleeping. No, teacher. <laughs> uh, hi, everybody. Um, my name is Javier Escobar. <laughs> I work in Light Mile uh, and also study at Francisco Gavidia University. I live in Mexicano, San Salvador. Okay, thank you. And Ana Lilian. Hello, my name is Ana Lilian Reyes. I live in San Miguel. I work in Tramitación Estudioa, studying in clinical laboratory. I am married and I have baby. Okay, thank you, Ana Lilian. Guillermo. Next, teacher, next. <laughs> <laughs> my name is uh, Guillermo Garcia. I work, uh, I work in St. Jacques. I live in, in the beautiful Soyapango. Soyajevo. <laughs> okay. Laura. Hi. My name is Laura. I am living in San Salvador. Uh, I work in a state trust bank. Um, only. <laughs> only. Okay, Laura. Thank you. Arnoldo. Hi, my name is Arnoldo Mazariego. I'm 38 years old. I fa I'm father for two beautiful princes. I work at Electroindustriales Pacifico Batarse and I live in Santa Ana, Santa Ana. Okay. Welcome to the new com the new partner. Yeah, welcome. Jonathan. Hello, my name is Jonathan Vigil. I am 37 years old. I work for a uh, state group. I live in Ayutuxtepeque, San Salvador. Nice to meet you. Nice to meet you again, Jonathan. Okay, Karen. Hi, good evening. Um, my name is Karen Marataya. I have 21 years old. I live in San Salvador. I work in confetti. It's a uh, exporter, a uh, clothing exporter. I'm a study marketing license, and this is all. Okay, thank you, Karen. Now, please, Dinora. Hi, uh, my name is Dinora. I'm 26 years old and I live in Santa Tecla and nice to meet you. Nice to meet you, Dinora. Catherine. Hello, can you hear me? Yes. Hello, my name is Catherine Castaneda. I live in Santa Ana. I work in Romerica Bank. Okay, thank you, Catherine. Frida. Frida. Hello, my name is Frida. My name is Frida. I live in San Salvador. I am a medical doctor. I am work in One Link. Oh, okay. Thank you. Ivania. Um, hello, everybody. My name is Maria Ivania. Um, I am a conta and I live in San Salvador. Nice to meet you. Thank you. 
Uh, Brian. Hello, good evening, everyone. My name is Brian. Um, I am living in Antigua, Cuscatlán, and I am work in a school, Instituto Emiliano. Okay, thank you. Exito. And Myra. Hello. Teacher, no puedo encender la cámara porque estoy operada de lo. Así que ahorita hazlo así, a señita. Really? Sí, oh. estoy operada. Ok. Pero se lo voy a decir. Dice, ok. My name is Mayra Moreno. My word is Pacífico Abatarse. I am assistant accountant. Ok. Thank you, Mayra. Nadie falta, todos estamos. Sí, ¿verdad? Ah, ya, no sé, ya, Catherine, ya, Mayra Veralice. Ok, people. So, let's get started with our work tonight. Ok. Good. Let's see. Tonight's material you have the book so you can look at it later but now let me share the screen here with you okay unit one is about purchasing and storing purchasing and storing okay let me ask to um, let's see, Guillermo, can you please read tonight's objective for this lesson? Okay. Hello, um, Guillermo. Okay, okay, okay. I will be able to describe different features about products that my or someone else work workplace purchase okay very good very good now let me ask to um let me see dinora can you read it can you read this also, Dinora? Okay, teacher. I will be able to describe different features about the the product that my or someone else work workplace purchase. Okay. Thank you. So we're going to talk about products that in your company, in your job, they buy or they purchase. Okay, what products? Let's start thinking about that. What are some products that people in your company purchase? What do they purchase? purchase okay and what are the features uh, or characteristics of these products they purchase right so we're going to talk about that some different features or different characteristics of the products that they buy that they purchase in my company or in my friend's company, all right? Um, for example, imagine this is Inglés Corporativo. What do they purchase at Inglés Corporativo? Maybe they purchase uh, uh, paper, probably they purchase uh, uh, coffee uh, for the students. Now the the inside classes are, are about to start. 
they buy water for the students or they buy markers for the teachers, erasers, some products that they buy at Inglés Corporativo. Uh, what about your company? What are some products that in your company uh, buy, what they purchase? Okay, I want you to think about that. Make a, I don't know, make a short list. Try to make a short list of products that are usually purchased in your company. I mentioned some that I believe Inglés Corporativo purchase. Yeah, coffee, water, uh, markers, paper, uh, erasers. No, those are some products that an English Academy buy. What about your company? Okay, make a short list in your notebook. So, of products that people buy in your company. And <clears throat> actually, okay, I'll give you two minutes to write. Okay, write. And then I'm going to send you to small groups to talk about, well, in my company, they purchase this, 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 and that. Okay, and yeah, that's it. All right. Let me start forming the groups. Okay. Let's make six groups. Okay, join your groups and discuss the products that people in your company buy.
casi nos vamos saliendo. Uy, la pegrapa, papel. Tintas. Okay, welcome back. I'd like to hear some of you. What are some things that people in your company purchase? Okay, volunteer. Who's volunteer to tell me two or three things that you see that they, they usually purchase in your company? Come on, only one. Okay, tell me. Bueno, no más que voy a decir unas cositas porque. Yeah, no. yes, yes, two or three. No, no. Pobre. <laughs> 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 In my company, yeah, bone paper, pencil, safe, notice box, in, in printer, tinta para printer. Printer ink, okay. Okay, good, thank you. Uh, one, one more, please, come on. Hi, teacher. Uh-huh. Um, uh, uh, my people in my company, people find menu side, um, beautiful fruits, or beautiful fruits, uh, fruits, uh, this, uh, this name, Boreo, and Okay. Se le escucha un poco así raro. Eh, eh. Pero bien, muy bien. Me escucho, me escucho cortado. Sí, así como que está haciendo gárgaras. <laughs> y ahorita también. Ahorita no. Ahorita también. No, no, ya se le escucha. Ah, ok, que lo que le decía que en mi, en mi compañía compran eh, Beauty Products. Ah. Oh. Eh, medicine. Ajá. Eh, artesan Real, no sé cómo se dice artesan, pan artesanal, eh, fruit oh. and coffee. Oh, ok, ok, good. One more. Uh, in my case, uh, huh? my company uh, shirts, uh, shorts, uh, night. Oh, uh, esta palabra está. <laughs> night bone. Night gowns. Night bones. Uh, night gowns. Uh, uh, please. Night gowns. Repeat, please. Night gowns. Night gowns. Okay, okay. Interesting. 
Why do they need nightgowns? Okay, one more. Uh huh. Okay. Hello. Ah, hello, Frida. Hello. In my company, they buy many things, but for my clinic, they buy medicine, medical supplies, uh, such as. ¿Cómo se dice jeringa? Syringes. Syringes. Uh huh. Gloves, cotton, um, face masks. Uh, also, they buy office paper too. Okay. Pencil, many papers. Many things. Okay. Many office. Office supplies. supplies. Okay. Very good. Very good. Okay. Uh, let's take a one minute and write in the chat, please. Everybody, write in the chat some products your company purchase. Okay. Meanwhile, I'm going to take the second attendance, okay? While you are writing, I'm going to call the attendance, okay? But please write in the chat, here in Zoom, not, not in WhatsApp. Okay, go ahead. Mientras paso la segunda asistencia, Ana Lilian Reyes. Present. Brian Javier Carmona. Present. Okay. Dinora Alejandra Alfaro. Dinora Alejandra Present. Alfaro. Present okay. teacher. Thank you. Frida Janine Mejia. Present teacher. Thank you. Gabriela Irene Menjibar. Gabriela Irene Menjibar. Guillermo Antonio Garcia. Present. Thank you. Javier Aldair Escobar. Present. Jose Arnoldo Mazariego. Jose Arnoldo. Present. Okay. Jose Galileo Barrera. Present. Jose Jonathan Vigil. Present. Eh, José Rodrigo Hernández. Present. Catherine Marcela Castaneda. Present. Okay. Laura Carolina Vigil. Present, Laura. teacher. Okay. Present. Sorry. María Concepción Cerón. Present. Good. María Ivania Palma. Present. Good. Mauricio Antonio Rivera. Mayra Veralice Moreno. Present. Good. Zaira Marlene Larín. Present. Wendy Maribel Zabaleta. Present. Ok. Jacqueline Goloribel Rivas. Present. Elías Ael Matute. Karen Vanessa Moratalla. Present. Mauricio Antonio Orellana. Rocío Lourdes Pimentel. Present. And Jocelyn Joana Garcia. No? Okay, very good. Now, let's see, what did you write in the chat? Uh -huh. Lamps, bulbs. Okay, pencils, electrical suppliers, travel tickets, instant soup, okay. <laughs> Sugar, coffee, servers, and licenses. Short, stapler, power supplies, software, licenses. Okay. 
oil, flour, sugar, salt, pasta, meats, pizza, mm, delicious. Coffee, cream, sugar, paper, uh, papers, staples, cleaning supplies, products, water, toilet paper, liquid paper, lamps, bulbs, salt, dog, sugar, coffee. Okay. Uh, toilet paper, water, labels, coffee, drinking water, notebooks, beauty products. Okay, fruit, paper. Oh, everybody buys coffee. Uh -huh. The most important product in a company, coffee. <laughs> Okay. Okay, very good. Now, uh, usually you buy products with some specific characteristics, okay? Or some specific features. Oh, so we are going to talk about some features that we might consider when we buy some products in our companies. Looks, here you have this vocabulary and the meanings. Number one, size. Number two, weight. Price. Dimensions. Battery life. Storage. Function. And warranty. Okay. You have to match the word with the meaning, okay? Uh, for example, size. What is the definition of size here? Uh, what do you think? A, B, C, D, E, F, G, or H? Maybe A. A, right? Okay, so we're right here, number one. The space available for retention or something. Uh, space for retention. Um, I don't know. Dimension. Is Maybe that's is more dimension, right? Measurements or proportions of some kind. Yeah, maybe there are dimensions. They may be high, uh, long, I don't know. <laughs> okay, but... The size, size is important, yeah. Okay, I'll give you five minutes to, not nah, five minutes too much, uh, two minutes to, to try to match this vocabulary with the definitions. Things are all mentioned one and two.
Actually, according to Google, size is letter D. This must be size. Okay, I'll send you again to your groups just to compare, okay? Compare your answers, please. I'll give you two minutes to compare your answers.
Okay, welcome back. Uh, Okay, uh, let me see. Uh, um, Gabriela is not here. Javier, what is for you the definitions of the definition of size? <laughs> but I gave you the answer. Mm. It's not A, ah, definitely. It's... it's not A. No es la E. Mm. Es que ya hemos colocado tamaño, size. Ah. O sea, de... Dale. No sé. Dale. No. What do you think? <laughs> Mm. And um, A. A. Measurements uh -huh. or proportions of some kind. Hmm. Pero es que ajá, no sé si, no, no, no estoy seguro. Okay, good. Uh, I don't think so. Uh, it's not A. Uh -huh. But okay, give me a number, Javier, from 1 to 25. Uh, 23. 23 is Mauricio is not here. Another one. 21. 21. Eli, not here. <laughs> uh, 10. 10. Jonathan. Jonathan. Hello. What is your definition of size? I can hear you. Your microphone, Jonathan. A literal F, a body's relative mass or the quantity contained by something. Mass. Mm. No, pero creo que eh, no ese creo que me confundí. <laughs> come on, come on. Okay, give me another number. Um, Brian. Brian, directly, Brian. <laughs> Okay, Brian, what is size? Aún sigo debatiendo en eso. 
está confuso lo, las definiciones. I gave you. You didn't pay attention. I told you. It's not A. It's letter D. I think overall dimensions or magnitude. Yes. I, I, I said Google says it's letter D. I think overall Bro. dimension or magnitude. magnitude. Yeah, that is size. I know. It's... That is size. Okay, good. What about weight? Give me a number. Uh, Karen, give me a number. Uh, 20. 20. Jacqueline. Jacqueline, what is your, the definition of weight for you? If... Jacqueline. <laughs> Jacqueline. No, no, no idea? No problem, don't worry. Okay, give me a number, Jacqueline, between one and 25. Um, 10. 10, Jonathan again. <laughs> Where are you, okay. Jonathan? <laughs> uh, F, I, uh, Creo que es F. 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 What is relative, relative mass or the quantity contained by something? Okay, yeah. He's talking about mass. Good. Now, number, Jonathan. Uh, Karen. Karen. <laughs> Price. Okay, is letter G, the okay. amount of money required of bills for something. Definitely, yes. Okay, good. Number, Karen. Yeah, uh, <laughs> Okay. Uh, Zaira. Zaira, dimensions. Lyra, we cannot hear you. Not yet. Hey, where did she go? Ah, there you are. Mm -mm. Something happened with your headset. No, we cannot hear you, Zaira. I'm sorry. Who can help people? Dimensions. See? Let her see. No. No. Maybe a teacher. A think, is yeah. yeah. Measurement <laughs> of proportion of some kind. Yeah, a. I agree with you. A. Okay. Number. I confuse. Yeah. Number or number. Number nine. Nine. Galileo. Easy, but battery life. Uh huh, Galileo. Uh oh, Galileo. He's frozen. Another. Somebody seven. else? Uh -huh. Seven. Seven. Longevity. Seven. Number five? What letter? No, pensé que me estaba diciendo número. Ah, ah, ok, ok, ok. 
Yes, it's Javier. <laughs> what is battery life, Javier? Um, ya pasé, pero... Uh, I make sure. What? Um, battery life. A, B, C, D, E, F, G, H. Letter C. Yeah, letter C. Ah, uh, battery the life, uh huh? I cannot I understand. Uh -huh. oh, come on, wake up, wake up, Javier. Okay. okay. No ayudó no. el café, no ayudó el café. Yeah. yeah. <laughs> Number six, people, storage. Galileo, you're back. What about storage? What is the storage? E. Come on, everybody. Somebody, please. Letter E. Letter E. The space available for retention of funding. Okay, good. Number seven, function. Practical use of purpose in design. Perfect. And number eight, warranty. A promise to repair. I know that. Okay. A promise to repair, replace something within a period of time. Okay. What is the most important feature for you? Imagine if you are going to buy. I don't know, a cell phone. What of this is the most important feature for you? For a cell phone. The size, the weight. First of all, maybe price. Price? price? Okay. The, price. Yeah. the quality. Yeah, but quality, quality is too general. Battery life. Battery, Battery life. life. Ah, okay, yeah, it's important. Storage. Storage. Baje en la novela. Yes, please. Storage is very important in a cell phone. Yes. Mm -hmm. Got okay. it. What about, imagine at your company you need to buy a coffee maker. What do you think is the most important feature for a coffee maker in your job? Mm, warranty. What? Coffee maker. Everybody said that you buy coffee in your, in your company. The capacity, the capacity of cups. Ah, so the size. Size. Dimension, dimensions. The dimensions. Uh-huh. Warranty. Warranty. Ah, okay. Uh-huh. Capacity. Capacity. ¿Cómo se dice capacidad? Yeah, capacity. Capacity. So size or dimensions. Okay, and if you're going to buy in your company, imagine you need a printer. What would be the most important feature for a printer? Price of ink. Price of ink? Price of ink. tinta. Yes. <laughs> Velocity. Velocity. Ah, speed. Velocity. Uh huh. Function. A function, uh, including the speed. Uh huh. Function. Yes. Okay, so different features for different products. Okay, good. So, depending on the product, so the feature you look. Uh, okay, let me share the screen again. 
<clears throat> okay, let's go to this part. We are going to learn how to use how much and how many. How much and how many. Observe. Questions with how much. How much does the refrigerator weight? We are talking about, uh, let me mark it here, weight. Okay, the question is about weight. Somebody's writing in the chat. Uh, um, okay, Saira, I understand the problem. Okay, in this question, how much does the refrigerator weight? How much does it cost? How much is the warranty? How much does it storage? Okay. So we are talking about uncountable things. Yeah, weight, cost, warranty, storage are uncountable. Let me write it here. Uncountable. Yeah. Nouns or uncountable things. But when we use how many? How many features? If you observe, um, features is plural. How many features? Let me mark it with a line here. Underline. How many colors? How many functions? How many products do you want? So we use how many with countable nouns. Countable nouns. And countable nouns can be plural or singular. All right? But uncountable nouns, they don't have plural. Okay, uncountable nouns, they don't have plural. Just to make a, a quick difference between countable and uncountable nouns. So when we're going to talk about uncountable things, we use how much for the question how much and when we talk about countable things we use how many so in spanish both questions are both are the same cuánto cuánta okay cuántos cuántas but remember how much is for uncountable nouns things that we cannot count, cosas que no podemos contar y que no se utilicen plural. And countable nouns are things that we can count and we can use in plural or singular, like features, colors, functions, products. That's the difference between how much and how many. Any question with this? No? Okay, there is no question. I want you to complete these questions with how much or how many. You have to complete the questions using how much. A question. Okay. A question. Um, yeah. refrigerator weights. What's the meaning? Weights. Wait. Weights. Uh huh. Somebody help. 
What is the meaning of weight here? The mass of the product. <laughs> okay, yes, 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 the mass. Peso, peso. Peso, uh -huh. oh. el peso. Okay. Peso, okay. Yes. Thank you. Okay. Any other question? Is clear the difference between how much and how many? Perfect. Okay. So let's complete these questions, please, with how much or how many. How many? Okay, do it, do it first and then we're going to compare, okay? We're going to check together. Okay. Do it in your notebooks and then we're going to check together. La novela. Okay, I'm going, I'm going to send you to small groups to compare, okay? Compare your answers.
Okay, welcome back. Let's check your work. Number one, let me ask to um, Rocio. Can you read the complete question, Rocio? Uh, the number one, uh, how many pieces do you uh, do I need to assemble this? Perfect, okay. Thank you. Number two, please. Uh, let me ask to uh, 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 um, Frida. How much do these books cost? Yes, perfect. Number three, um, Catherine. Number three, how much is the battery life of this computer? Yes, perfect. Number four, Jacqueline. How many hours do I charge it? Yes, how many? Number five, uh, Galileo. Okay, number five, how much money do you have? Yes. And number six, please, um, oh, where is it? Dinora. I don't have the complete sentences, but it's how many? Yes, how many? How many gallons of water does this need? Perfect. Okay, let me show you a short conversation. Quickly. May I ask you something, teacher? Yes, yes. Tell me. I I have a doubt in the number two. Mm -hmm. You said uh, uh, how many is countable is in plural. Mm -hmm. Number two is plurals and it's um, multiple. And I I have I have how many? But okay. you you said how much is the correct answer? Yeah, what what are we asking for? So we are asking for coast. The question is for coast. Yeah? Not for books. Okay. okay. Got it. Mm -hmm. That is the thing. How many do these books cost? Cost is uncountable. Okay. Very good. Good question. Thank you. Okay, let me show you this short conversation because I want you to do something similar. What well, actually I sent, I already sent the conversation in WhatsApp, but let's see. Let me read it for you first. Okay, so listen. Oh, 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 oh. okay. Hi, Sandy, how much coffee do we need for the conference? I think two pounds would be enough. And how much sugar would be fine? Two bags. Okay, how many cups do we have? We only have one package. Please bring three more. And how much water do you want me to buy? Please buy 10 gallons and 50 bottles. How much money will you need for that? What about $50? Perfect. Okay. Uh, this is just a model. I want you to take this as a model. And, oh, we all must have, well, we have a few minutes. Uh, I sent this conversation to WhatsApp 
So you have it as a model. And I want you to create a conversation in pairs. Okay, a similar conversation in pairs. I will give you five minutes to work on that. Imagine any situation at your company. Okay. Um, but actually we are not going to have enough time today. No, we'll better do it tomorrow. Let's practice this conversation first. And tomorrow we are going, you are going to have time, enough time to make a similar conversation about your company. Okay, so at the moment, let's practice this. Okay, repeat, repeat after me, please. <clears throat> Hi, Sandy. How much coffee do we need for the conference? Repeat. Hi, Sandy. Hi, Sandy. How, much How much coffee, coffee do, do we need, need for the conference? conference? I think two pounds would be enough. I, I think two pounds would be enough. And how much sugar would be fine? And how, much how much sugar would be fine? <clears throat> Two bags. Two bags. Two bags. Two bags. Okay. How many cups do we have? Okay. How many How cups, many cups do, we do we have? We only have one package. Please bring three more. We, we only, only have, have one package. package. Please bring, bring three, three more. more. And how much water do you want me to buy? Uh -huh. And how much water do you want me to buy? Please buy 10 gallons and 50 bottles. Please, Please buy 10 gallons and 50 bottles. How much How money much will money? you need for that? How, How much money will you need, need for that? that? What about $50? What about $50? What about $50? Perfect. 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 Okay. I'm sorry. Any question with this conversation? <coughs> What's the meaning pound? Pounds? Libras. Libras, yes. Thank you. Okay. Well, it's time to take the last attendance. Uh, if you can, you can create your conversation. Um, and tomorrow we are going to practice, okay? In pairs. But now, now it's time for the last attendance. Okay, Ana William Reyes. Present. Okay, Brian Javier Carmona. Present. Dinora Alejandro Alfaro. Present, teacher. Good. Frida Janine Mejia. Present. Gabriela Irene Menjibar. Guillermo Antonio Garcia. Present. Javier Aldair Escobar. Present. José Arnoldo Mazariego. Present. José Galileo Barrera. Present. José Jonathan Vigil. Present. José Rodrigo Hernández. Present. Oh, I'm sorry. Jose, um, yeah. Catherine Marcela Castaneda. Present teacher. Laura Carolina Vigil. Present teacher. María Concepción Cerón. Present. María Ivania Palma. Present. 
<coughs> Mauricio Antonio Rivera. Mayra Veralice Moreno. Present. Zaira Marlene Larín. Um, her microphone is not working. Okay. Okay. Wendy Maribel Zabaleta. Present teacher. Jacqueline Gloribel Rivas. Present. Eli Azael Matute. Karen Vanessa Moratalla. Present. Mauricio Antonio Orellana. Rocío Lourdes Pimentel. Present. Y Jocelyn Joana García. Ok. Let me give you... I'm going to share another exercise for you. Oh. Okay, this one. This is a similar exercise, you just have to complete with how much and how many. Ahí se los voy a dejar en WhatsApp para que practiquen un poco. Ok. Okay, people, that would be all for today. Please uh, remember tomorrow be on time at eight o'clock. We take the first attendance at eight o'clock. And um, complete the homeworks in the platform, okay? Cualquier okay. cosa, estamos en el grupo de WhatsApp. Ahí nos pueden con, consultar. Cualquier pregunta. Ya todos están ahí, ¿verdad? ¿Hay alguien que todavía no está en el grupo de WhatsApp? ¿No? Va, perfecto. Ok, sí. people, have a good night. See you tomorrow. And me quedo con Guillermo Antonio. Good night. Good night, everybody. Good night. See you tomorrow. Bye. 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 Bye, bye, people. Take Thank care. You. Sweet good dreams. Night. Good night. Good night, teacher. Good night. <clears throat> oh, my. Okay, Guillermo. How are you? Todavía está mal, teacher. Sí, sí, sí. Okay. Okay. Um, no muy claro con precisamente con esto último ok how many y how much um, cuando cuando usar money ok Vamos a ir al librito. Bien. Eh, acá tenemos countable and uncountable nouns. Son nombres, ¿verdad? Sustantivos de cosas contables, cosas que se pueden contar. Y cosas no contables. Cosas que no se pueden contar. 
Eh, es decir, no, por ejemplo, eh, <coughs> si hablamos de, adelante, ¿dónde está esto? Star, que era uno de los ejemplos que había en la, en la diapositiva que mandó. Ah, había uno, me parece. Veámoslo ahí, si querés, directamente. Bye. No, stars. Eh, como una forma un poco fácil de identificar sustantivos de cosas contables es que se puede usar en plural. ¿Verdad? Star, stars. People es el plural de person. ¿Verdad? Uh -huh. Plural. Pero por ejemplo, uh, water. Water es una palabra que no... Decir. Está incorrecto si tú dices un agua, dos aguas, tres aguas. ¿Verdad? Sí. Porque la palabra water, agua, no tiene plural. O, o la palabra money. ¿Verdad? Tampoco tiene plural. No decimos un dinero, dos dineros, tres dineros. Uh -huh. Eh, la palabra pan como, como un tipo de alimento tampoco tiene plural. Yo sé que en español nosotros decimos un pan, dos panes, tres panes, ¿verdad? Pásame tres panes. Eh, pero en inglés no. Ajá. ¿Verdad? De hecho, puedes decir una, una pieza de pan, un, un bollo de pan. Es lo correcto, ¿verdad? Sand también no es, no tiene plural. Information. ¿Verdad? Esos son nombres no contables porque no se pueden pluralizar. Por eso se llaman uncountable. No se pueden contabilizar. <coughs> Aceite. Eh, azúcar. Y así otras cosas, ¿no? Uh -huh. Electricidad. ¿No? Eh, entonces, con estos términos no contables, usamos how much. Much. Para decir cuánto o cuánta. ¿Verdad? ¿Cuánto dinero necesitas? No decimos cuántos dineros necesitas. ¿Cuánta agua? ¿Cuánto pan? ¿Cuánta arena? ¿Cuánta información? No lo pluralizamos. Entonces, ese cuánto o cuánta en, en inglés es how much. Ok. ¿Verdad? Entonces, en estos casos sería how much. Ajá. Uh -huh. Money es lo contrario. Son cosas que se pueden... Cosas que se pueden contabilizar. Contar. Y es lo que traduciríamos como cuántos o cuántas. Ah, ok. No. How many stars are in the sky? ¿Cuántas estrellas? Las estrellas. Uh -huh. How many... ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? Yeah. How many stars are in the sky? How uh, many people? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? Okay. How many birds are there? ¿Cuántos pájaros? Entonces, básicamente, esa es la diferencia entre... How many y how much. Ok. No. We use many para countable nouns. 
image para non countable o uncountable nouns. Ok. Pues sí, ya ubicado. Y como te digo, la, la, una forma de identificar es ese, que no tienen plural. Los uncountable no plural. nouns no, no, no tienen plural, no se usan en plural. ¿Ya? Ok. Y los contables sí. Sí se pueden usar en plural. Perfecto. ¿Eh? Ahí está el, 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 el tip de dónde. Ajá, esa es la clave. Ajá. Es parte de la por clave. Lo, por lo menos aquí en este último ejercicio sí vivía un, un poquito. Porque no había, no había determinado eh, precisamente eso. ¿verdad? Algunas cosas, algunas cosas las había entendido, pero otras cosas no. Bueno, no. Yeah. Por eso acá era How many pieces Porque okay, piezas, many ¿verdad? Pieces. Está hablando de piezas okay. Y como ves, está en plural Entonces tiene que ser How many Entonces many también Sí, porque son Piezas uh -huh. uh -huh. Si, si ves acá, como decíamos acá, weights, cost, warranty, no tienen plural. En cambio, todas estas sí. ¿no? Sí. Features, colors, functions, products. Sí, tienen plural. Uh -huh. Entonces ahí está la diferencia. Countable, okay. how many? Uncountable, how much? How much? Perfect. Bueno, Guillermo. ¿Algo más? Mm, solamente. Excellent. Thanks. Entonces, see you tomorrow. Okay. Okay, have a good night, Guillermo. Good night, teacher. Take care. Bye-bye.